ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അന്നാസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മളൊരു മസാലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇതിനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കണം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുന്നു എത്രത്തോളം കറി വേണം അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങയുടെ അളവ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണവും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് അപ്പം തന്നെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് തണിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലാസൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് സവോള ഒരു വലിയ സവോളയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കുറച്ച് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം പിന്നെ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് വാഴി തുടങ്ങിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പുളി ഇതിന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് നമ്മൾ പറയാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് പൊടികൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടേ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങണം അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതെന്ന് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ചതുരത്തിലായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് വലുതും വേണ്ട ഒരു
വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിസിൽ വരുത്തി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലോളം മതിയായിരിക്കും എന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വിസിലാണ് വരുത്തത് ഇതേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്തു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്തൊന്ന് നോക്കുക കാരണം അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അരപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് കളർ മാറി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല കറി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബായ്